Şimdi az önceki işlemleri daha düzgünce yazalım. Sıfır eşittir dedim. Burada e, görecek olursanız 1 bölü 2'lerle 2'leri sadeleştireceğim. Kalan değerler I çarpı x dot çarpı x double dot bölü r kare artı burada da m x dot çarpı x double dot artı burada da k x çarpı x dot kalmıştı. Şimdi burada hatırlarsanız bizim ulaşmaya çalıştığımız ifade x double dot ve x'in x double dot ve x'e bağlı olan bir değer olacaktı. Şuradaki fark edecek olursanız I bölü R kare yerine de bildiğimiz değerlerden birini yazabiliriz. Burada silindirler kullandığımız için I 1 bölü 2 M R kare olacaktı. Burada I bölü R kare yazacak olursak 1 bölü 2 M olacaktır. Burada yani yerine 0 yerine 1 bölü 2 M dedim I bölü R kare yerine. Çarpı X dot çarpı X double dot vardı. Fark edecek olursanız burada M X dot X double dot burada da aynı yazıda. Bu ikisini topladığım takdirde 3 bölü 2 yapacaktır. 3 bölü 2 M X dot çarpı X double dot artı K X çarpı X dot denklemi oluşturmuş oldu. Bunu daha düzgün bir biçimde yazacak olursam her iki tarafı da x dot ile sadeleştirebilirim. Buradaki x dot ile ifadelerden kurtulmuş olacağım. Ve elimde 3 bölü 2 m x double dot eşittir eksi k x kalacak. Burada da x double dot'ı yalnız bırakacak olursam eksi 2 k bölü 3 m çarpı x elde etmiş olacağım. Burada fark ettiğiniz gibi yukarıdaki denklemle karşılaştıracak olursak bizim omega kareli ifademiz bu olacaktır. Ve buradan zaten soruda da bu cismin harmonik hareketinin e, verilen değerler biçimden eşitliğini sormuştu. Yani bu soruda şu bunları kullandık. Hatta direkt olarak buradan bakacak olursak Simple Harmonic Motion hakkında verilmiş olan eşitlikleri kullandık burada. Gördüğünüz üzere. Yani A x yerine biz burada x double dot kullanmıştık. Omega kare çarpı x'e eşit. Ve bu cinsten bir ifade yazmaya çalıştık. Buradaki x değerlerini, oscillation'daki x değerlerini silindirin ilerleme mesafesine göre baktık. Yani bu iki nokta arasında gel git yapıyor silindir. Hafif sallanıyor gibi. Bunu da enerji denklemini yazdık silindir için. Rotational linear kinetik enerjileriyle Potansiyel kinetik enerjinin toplamına eşittir dedik. Potansiyel yaydan dolayı kaynaklanıyor. Ve bunların enerjilerinin time'a göre türevinin sıfır olacağını biliyoruz. Çünkü enerji korunuyor demek oluyor bu. Yani enerji hatırlarsanız constant, constant'tı. T'ye göre türev aldığımızda constant olduğu için sıfıra eşit olacak. Buradaki elde ettiğimiz eşitliği x x dot ve x double dot cinsine yazdık. Hatırlarsanız x dot v'ye, x double dot ise a'ya eşit oluyor. Burada eşitlikte bir r ifadesiyle karşılaştık. r'den kurtulmak için de ve i'den kurtulmak için silindirin i'sını kullandık. Ve en sonunda da x'in ikinci türevinin x'in herhangi bir katına eşit olduğunu söyleyen ifadeyle karşılaştık. Bu da bizim omega kare değerimiz olacaktır.